പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സോൾവ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സോൾവ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് എൽ എച്ച് എസ് എന്നാണ് പറയുക ഇക്വേഷൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ എച്ച് എസ് അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നത് ഈ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അത് തെളിയിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് തെളിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് കാണണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം അഞ്ച് സമം അഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ ഒരു ഫോർ എന്ന് വരികയാണെങ്കിലോ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നമ്മളോട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക അത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുക അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാണ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ കാണണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊരു ടേം എന്നാണ് പറയുക ഇതൊരു ടേം ഇതൊരു ടേം ഇതൊരു ടേം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ മുന്നെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേമിനെ എക്സ് വരുന്ന ആ ടേമിനെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ ബാക്കി ആരാണുള്ളത് മൂന്ന് ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഞാൻ ഏഴ് എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി ഈക്വൽ ടു അഞ്ചിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെ സൈഡ് മാറ്റണം അതായത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൈ ട്രാൻസ്പോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ സൈഡ് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ മൂന്നിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ഗുണിക്കണം എന്നാണോ ഹരിക്കണം എന്നാണോ എന്താ വരിക അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോകുന്ന ആ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണേ നോക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണേ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സൈന് പ്ലസ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ പ്ലസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും നേരെ തിരിയും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണോ സൈന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആകും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആകും ഇനി ഇൻഡു എന്നാണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നാണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നാകും തിരിച്ചും അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആകും മൈനസ് പ്ലസ് ആകും ഗുണനം ഹരണമായിട്ട് മാറും ഹരണം ഗുണനമായിട്ട് മാറും മറക്കരുത് ഇതിത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓൾജിബ്രയിലുള്ള ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എന്താ അഞ്ച് എന്ന് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടുക രണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ അത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് സമം അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ എക്സ് ഈ എക്സ് അല്ലേ കാണണ്ടേ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടോ സമം രണ്ട് അതേപോലെ എഴുതി ഈ ഏഴിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഏഴ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ബൈ എന്നായിട്ട് മാറും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയോ കിട്ടി എക്സ് എത്രയാണ് ടു ബൈ സെവൻ ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിലും കൂടി ഇതുണ്ട് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ രീതിയിലുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് തരണമെന
ഈ മൂന്നിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചിഹ്നം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം അത് ഏതാണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് മൂന്നിനെ പൂജ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് മൂന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴത് പൂജയായിട്ട് മാറുള്ളൂ മൈനസ് മൂന്നും പ്ലസ് മൂന്നും കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ പൂജയാകും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരിക അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈനസ് മൂന്ന് ചേർത്തിട്ടോ ഇനി സമം നിട്ടെടുത്ത് അഞ്ച് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതേ മാറ്റം മറ്റേ സൈഡിലും വരുത്തണം അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഇതൊരു ത്രാസ് പോലെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചെടുത്താലോ മറ്റേ ഭാഗത്ത് അതേ കട്ട വെച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് മൂന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് മൂന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ചല്ല ഇവിടെ എന്താണോ ചേർത്തത് അതേ സംഭവം ഇവിടെയും ചേർക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കുക സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും പൂജയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എക്സ് മാത്രമാവും പ്ലസ് ഇത് പൂജ കേട്ടോ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഇനി അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലേ അതായത് എങ്ങനെ എന്തായത് മൂന്നിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഏഴിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ഏഴിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലേ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് മൂന്ന് ചേർത്തിയില്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ഈ ഏഴിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളയണം എങ്ങനെ കളയും ഇവിടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാ ഈ ഏഴിനെ കളയണം കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് സെവനോ മൈനസ് സെവനോ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യുക ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ബൈ ഏഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ചേർക്കുക അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ അടിയിലും ആരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണം ഏഴിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണം ഇനി ഈ ഏഴിനെ ഏഴിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആരായി ബാക്കി എക്സ് മാത്രം എക്സ് ബൈ വൺ എന്നാണ് എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ സമം രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇവിടെയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സെവൻ സെവൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണല്ലോ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കൂടി എഴുതാം കേട്ടോ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടണം സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഈ ഏഴിനെയും ഏഴിനെയും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ബാക്കി ആരാൾ രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്നാ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്നാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നായിട്ട് മാറി പ്ലസ് മൂന്ന് സമം അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് അഞ്ചാണ് എന്ന് തന്നതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സമം അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ഈക്വലല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ് കണ്ടെത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സമ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ അവിടെ വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്ന് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക എ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ എ കാണുക ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല എളുപ്പം ചെയ്യാൻ ഈ ഫോർ പ്ലസ് അതേപോലെ എഴുതുക ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള സംഖ്യനെ കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളതിനൊക്കെ ഗുണിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും
ഈ അഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ആരുണ്ട് മൈനസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നാല് മൈനസ് അഞ്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നേരെ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് സമ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതല്ല അത് തെറ്റാണ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കും അപ്പം അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കും മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്താണ് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതെന്തായി മൈനസ് ഒന്ന് എന്നായി സമം മുപ്പത്തിനാല് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അഞ്ച് എന്നെ നമ്മളവിടെ നിർത്തി സമം മുപ്പത്തിനാല് എഴുതി ഈ ഒന്നിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയി ചിഹ്നം എന്താ ഇത് വെറും ഒന്നല്ല എന്തൊന്നാണ് മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അഞ്ച് എ സമം തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എനെ അവിടെ നിർത്തി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് സൈഡ് മാറുമ്പം ബൈ എന്നായിട്ട് മാറും അഞ്ച് എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേർട്ടി ഫൈവിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക സെവൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്നിൽ അഞ്ചുണ്ടോ ഇല്ല മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ചുണ്ടോ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലി വെക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വരും കുറച്ചാ പൂജ്യം അപ്പോൾ എ എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ മറ്റേ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഓർ ചോദ്യം നാല് പ്ലസ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഭാഗമാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റില്ല നമ്മൾ ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ അത് ഞാൻ എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഈ ഇത് മൈനസ് ഒന്നല്ല അതിനെ പൂജ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്പറിൻ്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ പ്ലസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് എ മാറ്റൊന്നുമില്ല മൈനസ് വൺ എഴുതി പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വണ് ചേർത്താലോ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ് ചേർക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആരായിട്ട് മാറി പൂജ്യം എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഫൈവ് എ മൈനസ് പൂജ്യം എന്ന് അത് എഴുതണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എ സമം തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി അഞ്ചിനെ ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബൈ അഞ്ചിനെ ചേർക്കുക ഈ അഞ്ചും അഞ്ചും കട്ടായി എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ കണ്ടോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താലും കിട്ടും നീ എ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക ശരിയാവുണ്ടോ എന്ന് ഇനി എനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൽ കൊടുത്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്താലും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഏഴ് എന്ന് അപ്പോൾ എനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇത് എൽ എച്ച് എസ് ആണ് ഇത് ആർ എച്ച് എസ് ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർ ആട്ടോ ഇവിടെ എ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഏഴ് എന്ന് കൊടുത്ത് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇനി
പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അഡീഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷനും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ്റെ മുമ്പിലല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടി ആർ എച്ച് എസ് മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട എ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നല്ല ഈസി കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഈ മൈനസ് ടൂവിനെ നമ്മൾ ആദ്യ സൈഡ് മാറ്റാം വൈ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടൂവിനെ ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ടു എന്നാകും ഇനി നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇനി വൈ അവിടെ നിർത്തി നയൻ എഴുതി ഈ നയനെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ബൈ നയൻ എന്നാവും വൈ സമം നയൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നയൻ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നയൻ വൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ചേർത്താൽ ഇത് ഇത് കൂടിയിട്ട് പൂജ്യം ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു പ്ലസ് ടു ചേർക്കണം ഇത് പൂജ്യം ആയിട്ടോ അപ്പം നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നയൻ ഇൻറ്റു വൈ നയനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നയൻ വൈ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈ നയൻ കൊടുക്കണം നയനും നയനും കട്ടായി അപ്പോൾ വൈ ഇതോ നയൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആ വണ്ണിന് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു സോറി നയൻ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ടു അതായത് ബൈ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എന്നാ തന്നെ നമ്മൾ വൈ കണ്ടെത്തി വൈൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതി രണ്ട് കാര്യം വരച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ